竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹一马成天地。哎哎，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？余都尉做的确实有点过火，可是他也是恨铁不成钢啊！他再恨铁不成钢，也不能对士兵这样啊！如此下去的话，这士兵怎可能心悦诚服的去攻城啊？我我，嗯。对不起大家了，对不起了啊，对不起。哎呀，我孙儿宗保虽说是预辽先锋，可是他却不懂得如何去训练士兵啊。老身呢，感到惭愧呀，在这里向大家赔罪了。是是我们的元帅，对不起老太君。老身这就去向杨元帅说明这里的事情。哟，娘，嗯，娘，娘，您怎么？那些从前线逃回来的士兵，遭受了侮辱、谩骂和殴打。你身为元帅，为何视而不见？哦，娘说的是他们呐。哼，这些兵士被辽军吓破了胆，不仅自己士气低落，他们还把这种悲观消极的情绪在军中散播，而身为元帅，肩负着御辽的重任。我岂能放任姑息？所以儿同意宗保让余都尉对他们严加管教的做法。所以让他们遭受谩骂和毒打，是不是这样？这，元帅，穆桂英以为弃城而逃的责任应该在于将领，而不在于他们。那逃回来的将领都没有受罚。而将气撒在他们身上，实在不公。哎，这些将领，元帅，有话直说。现在大敌当前，我绝不会传话。娘，这些将领和皇亲国戚、朝廷重臣之间有着千丝万缕的联系，而奈何不得他们。正因为如此，他们才不服气呢。将他们封闭起来，那就跟关在笼子里的小动物是一样的。哦，战事打响之时，再将他们轰入战场，怎可能士气高涨啊？以儿媳之见呢，对他们啊，应该是宽仁厚爱，不但不对他们打骂侮辱，还得给他们自由。这些士兵啊，都是有经验的，应该让他们到各个兵营去，嗯、讲授战场的情况和失败的原因。
，这样呢就可以让士兵呢早些的熟悉辽军，不但士气不会低落，还会鼓舞士气呢，团结一致，共同御辽。哈哈，桂英说的太好了，言之有理呀、啊，<笑>就派桂英前去鼓舞士气。哎，娘，那是宗保的队伍，让宗保去顺理成章。嗯。嗯你是怕桂英夺了宗保的风头吧？娘，我不是那个意思。哼、嗯，桂英去说就更自然，士兵们也更乐意接受。他们是宗保的队伍啊，他们鼓舞士气，同仇敌忾，就是对宗保最大的支持。奶奶，还是让宗保去说，这样利于他带兵。可是宗保。他的态度瞬息万变，他们难以接受。奶奶，宗保是个坦率的人，只要他心里想明白了，很真诚的给人家道歉，他们会谅解的。嗯，爹，我去。<笑>好吧。去吧。是我对不住各位兄弟，我没有深究根源，而且还怨你们，是我杨宗保失职。太君和我夫人一席话，使我猛然觉醒。城池被破，责任不在你们。将领都跑了，你们怎么可能拼死抵抗？当官的没有受罚几个，谁又能服气？我杨宗保，从小到大，最厌恶的就是恃强凌弱。今天。却扮演了这个不光彩的角色，对不住大家了。刚才我夫人说，你们不但不应该受到处罚，还应该得到尊重，因为你们没有逃回家乡，更没有投敌叛变，你们才是真正的勇士。过去，我用变相的方式囚禁你们，是我太蠢了。你们都曾经和辽军作战，有经验，你们可以去跟其他的士兵传授经验，介绍情况，并且总结教训。所以，本将军决定。从今天开始，你们每一位都可以像其他兵营的士兵一样，自由的进入和交谈。这是好办法，真的呀！杨宗保能够自行悔悟，这番话句句在理。本帅心中甚感欣慰啊！将士们，杨宗保作为先锋官。缺乏带兵经验，采用一些不恰当的手段，使诸位兵士受到了身心的伤害。本帅在此深表歉意，并决定对杨宗保进行处罚。啊，处罚！这事儿不怨杨将军，对，不怨杨将军，不怨杨将军，杨元帅。我们愿随杨将军赴汤蹈火，赴汤蹈火，赴汤蹈火，赴汤蹈火，赴汤蹈火，赴汤蹈火，赴汤蹈火。将士们，我杨延州多年前就曾挂帅御辽，而今蒙圣上隆恩，又重新执掌帅印，虽不敢自夸，但是，请将士们放心。我杨延昭绝不会像
前任的元帅和将领们，自己弃城逃跑，把将士们甩给辽军。我们杨家将一定会与城、与大宋同在。好，好，好。宋某，你是御辽先锋，给大伙说两句。我杨宗保虽然没有什么作战经验，可是本将军有血性。上阵杀敌，我一马当先。如果我临阵脱逃，在座的任何一位都可以用剑把我射杀。我相信，通过战争，我们会积累经验。只要我们的心里想着大宋和百姓，我们一定会奋力厮杀。直至全胜、啊啊啊！大家认识这位吧？八贤王之子，小王爷赵飞，这次也同我们一起出征。小王爷，也给大伙讲几句吧。我的武功、兵法不如宗保，但是他有血性，我赵飞一样有。这位叫穆桂英，大家都认识吧？桂英，桂英，在。她可是先锋官杨宗保的夫人，也是朝廷命官。桂英，你也给大伙儿讲几句。桂英，讲几句吧呀，去吧。去吧啊去愿与各位兄弟们同生共死。说好，说好，不说这些废话了啊！哎，不是有人说要娶我们木可寨的姑娘为妻吗？哎，那几个兄弟在哪儿呢？站出来吧！啊，啊，什么样的？啊，什么？那总得有个谱吧？不能全都要了吧？木可寨的女兵个个都那么漂亮，但是我就喜欢那个大高个。巧巧，巧巧呀，你小子眼睛够毒的哈，挑了我们木可寨最漂亮的一个姑娘啊！我看那个翘鼻子挺对眼儿。哟，对眼儿了？我怎么记得你们对阵那会儿，我们姑娘都是闭着眼睛睡觉呢？这就对眼儿了？不用看眼。光看那个鼻子，我就相中了。还有谁要？还有谁要啊？啊！好，都有。奶奶，咱今儿高兴，咱又不是跳舞吧？哦，跳吧！跳啊！跳舞！桂英啊，昨天和你到了兵营，我们这心里都有了数。你的做派不但没有引起大家的反感，还与士兵相处的非常融洽。不过呢，你现在已经是朝廷命官了，早晚呢要和大臣将军们打交道，一些礼节还是要学的。嗯，要学也不能在出征之前学，以后有的是时间。这再早不再晚嘛。再说了，现在有公主这么好的老师。以后啊，还怕请不到呢。哼，娘，我看您就是想让公主把这气给撒出来。难道你没看出来吗？这公主对桂英已经刮目相看了。哎呀，娘，您就放心吧，说心里话，我理解她。这些日子呀，我保证跟她好好学。我要求你注意坐姿，是为了集中精力。你可以闭上眼睛，来，跟我学
，这音乐太美妙了。哎呀，弹得好。本公主说的，你就是听不进，听进了就不会呼呼大睡了。<笑>其实公主啊，你说的话句句都对，可是我就是不能按照你说的那么做。为何？哎，你知道为什么宗宝那么喜欢我吗？哼，就是因为我自然洒脱。别跟本公主说这些，我不爱听。嘿嘿，你不爱听我就不说了。哎，你平常是怎么教导我的？说那人要有礼仪，怎么我穆桂英说话你就不听了？况且我保证，我今天说的话对你都有用。嗯，确实漂亮。嗯，哎呀，可惜了了。你说这个宗宝他怎么就偏偏不喜欢你呢？别跟我说这些，我早就知道。不不不不不不，哎，你也别瞪眼，别瞪眼儿。我不是想挤兑你，公主，我今天呢就想跟你说几句掏心的话，旁人从来没跟你说过的话。你说你这个人吧，诗书读了不少，可对这道理呀、啊，懂得浅了那么一点儿。当然，这个不怪你。你呢，高高在上，那旁边有几个敢跟你说实话的呀？所以呢，你就盛气凌人，目空一切。别说宗宝对你退避三舍，就是那些别的什么将军呐、啊、大臣的儿子，他也不见得喜欢呀。照你这么说，本公主就嫁不出去了。哎，不不不不，你别生气，稍安勿躁啊。嫁是肯定嫁得出去的。你是谁呀？你爹是圣上啊！那些人巴结还巴结不上来呢。再说了，你爹一句话，谁敢不从啊？但是你觉得这样的婚姻，它有意思吗？你，你瞅瞅，你瞅瞅，就连你身边的使唤丫头都这么专横的。我的事儿不用你管。你看看，你看看。说都不能说了哈<笑>！哦，对了，还有，你你你你老说什么含着胸收着腚，那人家体型不就变形了吗？咱们做女人的呀，哦，为了讨好男人，就得当牛做马呀。你还年轻，没结过婚，好多事儿呢，你不懂。垂头丧气、弯腰驼背的，看着多不精神啊！你大胆！大<笑>行了，你别生气了，我说的都是大实话。看来本公主说的话，你是听不进去了。哪有哪有哪有啊！其实说心里话，我跟你学了好多东西呢，真的。你是公主。宽宏大量一点儿，我们一切草民，这哪儿说的不好，哪儿做的不对，您别跟我一般见识。哎，其实啊，你教的真的挺好的。你别看我这表面上不学，我回去偷偷练呀、啊。连宗宝都说了，我跟以前不一样了，真的。但是呢，你的教法呢，如果再变化一下，别这么死性的话。我恐怕学的会更好，你就说我吧，我以习武之人，我深知其中的道理。这个如果心情不好啊，环境不好啊，这是很不利于练功的。你就说我吧，啊，我现在啊，嗯，就在这房子里心烦意乱的，你说我怎么可能进步啊？是不是？那你想怎么样？你就说咱们要练行走，是不是？这地方多小啊，外面多宽敞呀，这空气又新鲜，心旷神怡的，我肯定进步大呀。你是说，花园？哎，走走走走走走走，快走，快走吧。哎呀，出来太好了，真是村姑，不懂得礼数，还不让公主走在你前面。别和他一般见识。选什么呢？我去看看。穆姑娘，啊，开练吧，开练吧。好，好，好。
来吧，抬头，熊猫，往后走。先去。嗯，哎呀，哎，你这练的什么呀？啊，啊，你这练的还不如在阁楼练的呢。我也不知道怎么回事儿，怎么越走越差了呢？怎么回事儿啊？怎么还能越练越差了呢？啊，我知道了，公主啊，咱是不是刚从阁楼到现在一直都没歇着呀？嗯。这不歇着吧，进步肯定不大。<笑>公主，就为了我有更大的进步，咱歇会儿行吗？脚疼。你这，哎，彩云，哎，扶公主回阁楼歇歇。哎，公主，哎，不用吧，不不不用你扶是。那你来，你来。<笑>那你歇会儿啊。那你快点。好好好，公主你也你也好好歇会儿啊。哎，等等等等啊，等等啊，公主啊，嗯，哎，你给桂英传授礼仪，老身还有他娘，还有这些婶娘们，可感谢你了。奶奶，嗯，我只不过尽了微薄之力，再说这方面我也没有经验，嗯，教了有些时日，效果不甚理想。哎，甚是理想，甚是理想。奶奶，我觉得我最近进步特别大哦。是啊，娘，我们都感觉桂英进步了。是啊，是啊，是啊是啊娘，我这桂英进步的确很大。公主，你看，桂英比以前文雅了许多。是啊，嗯。哎，娘，嗯，您看，桂英这做派呀、啊，真的好了很多。哦，这呀。得亏了公主，是啊，谢谢公主。嗯，娘，我说句不公的话啊，你教的比公主差远了。那是，娘哪能跟公主比啊？我得好好的谢谢公主。奶奶，婶娘，你们知道我为什么突然愿意学了吗？嗯，为什么？就是因为公主啊。嗯。不但公主的做派吸引了我，嗯，主要是她教的方法好哦。她让我学呀，我学累了，她就让我玩儿。今天上午，她还让我挖野菜了呢。哎呦，台风，哎，可好了，谢谢公主。台风啊，这是什么？这个是少夫人和彩云妈的野菜，然后蒸成菜团子了。端下去，咱们娘家。怎么能吃这个？哎呀，咱们杨家为什么不能吃这个？来一块儿，来一块奶奶，尝尝。嗯嗯嗯，好吃。嗯，多少年了没吃菜团子了。告诉你们，老身当年在山寨里就得意这一口。你们也尝一尝吧，大娘。傅宗宝啊，你也尝尝，你也尝尝。好。嗯嗯，这真的很好吃。嗯，嗯，嗯，香啊！再来一口。嗯，哎呀，那个，那个娘，你也来一块。这东西肯定拉嗓子，又不是刀，又不是剑的，拉什么嗓子啊？就是，你吃一口吧，挺香的。你尝尝。嗯，怎么样啊？公主，要不你也尝尝？嗯，呃，不不，我就给他拿过来。来来来，来来来，公主。嗯，好吃吗？嗯，嗯。公主都说好吃了。我还想吃，再来一盘吧。没了。嗯，这么少，就是这么少啊！大伙儿要得意这一口啊，吃过饭，咱们都跟着桂英挖野菜去。哎呀，我现在就去，我先出去了啊！哎哎哎、慢点儿。嗯
饭。饭后方可去。对，吃饭啊，吃饭啊，吃饭，吃饭，吃饭，来，共桌，你也吃。好，好，有进步。再往前走，怎么样啊？手要这样。哎呀，我也觉得我进步特别大。放得好。哎，行了行了，别练了别练了。怎么了？你坐，你也坐，共桌，你也坐啊。公主啊，您您喝茶啊。公主啊，咱能好好聊聊天不？哎，您觉得昨儿那菜团子怎么样啊？我正教你礼节呢。我这又不是扯闲话呢，您就说好吃不好吃。那怎么又谈到吃了呢？哼哼，这呀是个至关重要的问题。公主啊。您就没悟出点儿什么来吗？你想说什么呀，公主啊？这千篇一律的东西啊，让人看烦了，也吃腻了。可是耳目一新的东西未必长久啊，天天吃菜团子，也受不了啊。那可不一定。哎，你怎么知道吃菜团子的人比不上那个吃白米白面的人呢？他们比他们强壮多了。您要不信的话，去我们客栈看那些乡民。公主啊，你说你教我的时间也不短了。说实在话，我挺感激你的。嗯，我想也改变改变你呀、啊。哎，这就跟俩人切磋武艺一样。你说你把诀窍都交给我了，我总不能藏而不露吧？我呀。就先教教你站姿，来，来起来吧，都起来看着啊、哦！你看啊，现在是这么站着的啊，你要是这么站着，啊啊啊啊啊、你看，这样感觉好多了。你说你才十八岁，你就驼着个背，那哪个男人看着不心烦呢？你再这样下去的话，你到三十岁的时候，你就变成佝偻老太太了。嗯，这话呢虽然不好听，但是有理呀。您想想是不是？您再试试。公主，这扩胸大步走，你是不是突然觉得身体舒畅，呼吸也顺畅了呀？公主。你身子这么弱啊，就应该常做运动。等回头啊，有空的时候，我教教你拳法，你知道吗？这扩胸大步走啊，不但对身体有好处，对咱女人呢、啊、也有好处。真的吗？来来来，我告诉你，该怎么走啊？抬头挺胸，<笑>这能好看吗？当然好看了，不好看能教给你吗？你，哼！哎呀，行了行了。别生我气了，我是个山野之人，说话直，但我说的都是实话，我可不像你们朝廷中人，心口不一的。别生气了啊！哎，彩云、哎，你也去教海棠去，我在这儿教公主啊。好嘞，来，公主，我们再来。嘿嘿，来，挺胸。嗯，对，走，走两步，大步，手举起来。对，好。哎，对，往前走。到底是我教你啊，还是你教我？举起来。<笑>你教我，我也得教你呀、啊。说心里话，你教我那些礼仪，我确实在很多场面上也用上了，我感激你。举起来。我看到你身板子这么弱，如果不教你的话，好，我心里会有遗憾的。啊，对了对了对了。来，我教你。哎哎哎，再来一遍。我是你老师，还是我教你吧？走。你还教什么呀？啊，你教那些东西啊，我早就领会到了。不就是站有站相，坐有坐相，喝茶有个喝茶相吗？嗯。<笑>坐是这样坐吧？喝茶是不是该这样啊？
既然都会了，你还戏弄本公主啊？<笑>你误会我了，我不是想戏弄你。你不是跟我说你学礼仪学了若干年才学会的吗？我要立马跟你说我会了，那你这公主多没面子呀！我<笑>我这不是为你着想的吗？哎，咱俩能不能别逗了？你今儿个呀，就让本姑娘好好的教你，行不行？嗯。哎，想必你都没出过宫，到山野里好好玩过吧？山里？是啊，这山野啊，不但空气好，好吃的好玩的也多了去了。哎，咱要到那儿练的话，我你进步都大，咱去山野吧。啊，不。彩云，走走，哎哎哎，走走走走啊！哎哎，你不能露出来的，哎，别让看见。啊，好好好，乖乖啊，听话啊，快点快点。停了！哎呀，哎呀，哇，呜呼！哎呀，出牢狱可真好啊！哎，来来来，再来！怎么样，美不美啊？真美啊！哎，彩云，你看那儿。哎，公主，你俩呢？上那儿去，那个石桥上，那那那那那。练大步，我跟彩云我们俩在这练小步，一会儿咱们交流怎么样？嗯，<笑>那我们先走了啊，嗯、走，快点，一会儿见。哎，走，公主。<笑>啊<笑>是比皇宫里的假山假水强多了。那是，这可都是天然的。哎，他们呢？嗯，哎，一直都没看到。哎，公主，你看那边有烟，他们好像在那边。哦，走。桂英，彩云，哎，公主小心点。公主你来了，来了，快快快，坐那儿坐那儿。哎，你们这是干什么呢？捕鱼呢。一会儿就好。哎，你们练怎么样啊？哎呦，你看，掉了掉了掉了，我们身上都湿透了。哎、湿透了，好，给，来，这湿透了呀，身材能变得好。这练好身材呀，一定能找个好男人。我少夫人，<笑>差不多了啊、嗯。这个差不多了。哎呦，来，尝尝，啊、尝尝啊，太脏了，不脏。哎呀，这火烧过的可干净了。哎呀，好香啊！少夫人，要不我尝尝？帮我来尝尝尝尝，等一趟啊！哎呀，嗯，好吃不好吃啊？公主，公主真的好香啊！来来，你也尝尝，嗯，尝尝，尝尝，好吃。你不能这么吃。要大口大口的吃才香呢，你那样吃吃不出味儿。哎，这就对了，好不好吃啊？还行。哎、<笑>这个烤的有点焦。来，哎呀，哎呀，来，你要是可以尝尝这个。赵夫人，那你呢？哎，我们木客寨飞鸟多了，来，你也吃口，怎么样啊？嗯，<笑>我再给你们烤一会儿，烤焦了更好吃
嫂子，小姑，嗯，来坐。哎，哎，哎，你们说怪不怪？桂英和公主去了郊外。郊外,郊外啊！我听马厩的士兵说的。我看肯定是桂英的主意。嗯，这还用说？他们去郊外玩玩也好啊。你说公主和桂英怎么能玩到一块儿去呢？哎，他们不都年轻吗？可是他们俩不是一路啊。啊！哎呀，今天太好玩了，多好玩啊！真好玩，穆姑娘啊！恐怕以后我不能再来了啊？为什么呀？我再来，以后我也成乡下人了。乡下人有什么不好啊？穆姑娘，通过跟你这些日子的接触，我发现，只有你能配得上宗宝。过去是我太自以为是了，和你在一块这段时间，我才发现，天外有天，人外有人。嗨，你这是怎么了？都不像公主了。你别这样啊！你是谁呀？你是公主，能跟我们野丫头比吗？啊！我真心的祝福你和宗宝幸福，公主。我怎么突然觉得我特自私，愣从你身边把宗宝给抢走了？如果说我有什么遗憾的话，那就是恐怕很难再找到像宗宝这么好的人了。没事了，走吧。哎，哎，公主。嗯。你肯定能找一个比宗宝更好的夫君。嗯，走了。桂英啊，哎，这公主走了，娘也找不到更合适的人来教你了。不过，学习礼节礼仪可不能就此止步。嗯，毕竟呢。你已经做了朝廷的命官了，入乡随俗。嗯，娘一直想改变你，可你呢，没被改变多少，还把天波府给闹得鸡犬不宁，改变了很多。我真不明白，你哪儿来那么大的魔力呀、啊？娘，我哪有什么魔力呀、啊？只是我那些做法呀、啊，符合人的习性和想法罢了。这点娘倒没觉得，可娘觉得你确实有本事。像公主那样的人都能佩服你，你可了不得。他也没有什么佩服我的，他就是觉得呀，我那说法合理。娘，这人呐，只要说的在理儿，别人都能听得进去的。哎，娘，你就说这男人跟女人吧，为什么非得女人伺候男人呢？他为什么就不能男人跟女人相互照顾呀？那是一辈一辈传下来的，不能改变。小娘吧，虽然是皇家之女，为了照顾好男人，也得如此。如果你不这样做的话，那不就是违背常理了吗？娘，我觉得你这说法就不对。这传下来的东西呀、啊，它也不一定合理。您就说吧，咱先不说那三从四德，咱就说女人裹脚这事儿。你说，那好好一个脚，非得给它弄折了，然后用布给它裹上。这叫什么事儿啊？这不糟蹋人吗
。哎，不过这女人为了取悦男人，做点牺牲也没什么。不过还好，娘是在皇室长大的，要不这个脚啊，也得给弄残了。娘，这取悦男人、伺候男人，就非得把自个儿的身体给弄残了？我觉得这习俗啊就应该废除了。娘，这不好的东西啊就该不要。我认为男人跟女人就得平起平坐。是，这女人虽然没有男人力气大，但不代表这功劳没有男人大呀。娘，就拿您来说吧，他杨元帅是镇守边关，功绩了不得。可是您也没闲着呀。这天伯府这么大，您上上下下料理的是井井有条。还有老太君，您伺候的是那么的硬朗。还有，您给他杨家生了一个独苗杨宗保呢。您说您这功劳大不大？还有，您说您都这么操劳了哦，他杨元帅晚上回来了，你还得伺候他。哎呦，这又是亲自的端水、洗脸、洗脚啊！怎么了？要我说呀，他杨元帅应该端水给你洗脸洗脚。哎，那怎么行？那不符合常理。常理不对，咱就应该改。娘，宗宝就常给我洗脚呢。啊？哦哦，我也给他洗。我的心里，你是一座。雪沙场，你是战马脱缰，射仗麾下，你是杨。千古。